দর্শক এখন রয়েছে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর এই আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা আপনাকে স্বাগত একুশ বিজনেসে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জানি যে দেশবন্ধু গ্রুপ কমোডিটি বিজনেস নিয়ে বেশি কাজ করছে তো সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখলাম পেঁয়াজ নিয়ে অনেক কিছুই আমরা শুনলাম অনেক কিছু দেখলাম অনেক কিছু জানলাম আমরা তো যে পেঁয়াজের দাম বাড়ছে চাউলের দামও বাড়লো লবণ নিয়ে অনেক কিছু দেখলাম আমরা শুনলাম মানে কেন যে এই ঘটনাগুলো কেন এই যে নিত্য প্রয়োজনে দ্রব্য নিয়ে আসলে এই ঘটনাগুলো কেন ঘটছে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ রণ আমাকে এই প্রোগ্রামে নিয়ে আসার জন্য ইয়েস হ্যাঁ অতি সম্প্রতি এই পেঁয়াজ এবং লবণ চাউলের দাম কিছুটা বেড়েছে এটা এটা হট কেক নাও ইন ইন বাংলাদেশ স্পেশালি ঢাকা মিডিয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নাই বাস্তবতা হচ্ছে যে পেঁয়াজের দাম বাড়ছে কারণটা যে জিনিসটা হচ্ছে যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতে যে মহারাষ্ট্রতে থেকে যে পেঁয়াজগুলি আছে সেখানে ইলেকশন ছিল ইলেকশনে জেতার জন্য বা ইলেকশনকে প্রভাবিত করার জন্য এটা যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের নিয়ম তারা পেঁয়াজ এক্সপোর্ট ব্যান করে দিয়েছে যদি তাদের কিন্তু এখন পেঁয়াজের খুবই আকাল একশো বিশ রুপি বাংলাদেশি টাকা একশো চল্লিশের মধ্যে একশো বিশ রুপি আজকে কোন পর থেকে দেশে হেলমেট পরে পেঁয়াজ বিক্রি করছে যে মানুষের জন্য ধাওয়া না করে আচ্ছা আচ্ছা তো আমাদের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে স্পেশালি ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টে এসেন্সিয়াল প্রোডাক্টের যে কারণে দাম বাড়ুক সরকার এবং ভোক্তা সবাই কিন্তু সাফারার এর মধ্যে শিকার হচ্ছে ব্যবসায়ীরা আমি বেশ কিছু দিন থেকে প্রায় দশ বছর থেকে বলে আসতেছি বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ে নট ফর অ্যাভেলেবিলিটি মেইন জিনিসটাই সমস্যা হচ্ছে বাজার জাতকরণের অসুবিধার জন্য এটা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আপনি দেখেন আমাদের যারা আমদানি কারক আছে ওর প্রডিউসার আছে তারা কিন্তু ঠিকই প্রোডাকশন দিচ্ছে বা আমদানি করছে তারপরেও কিন্তু হঠাৎ করে দাম বাড়বে এটাই স্বাভাবিক বাট আজকে একশো বিশ টাকা কালকে একশো আশি টাকা পরের দিন দুইশো বিশ টাকা আবার পরের দিন আবার একশো সত্তর টাকা এটা মনে হচ্ছে যে জোয়ার ভাটার মতো অবস্থা একদম এটার একটা মাত্র জিনিস হচ্ছে যে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি অর্গানাইজ মার্কেটিং সিস্টেম আর যে গ্যাপটা হয় এই গ্যাপটার সময় যে আপতকালীন মজুদ রাখতে হয় না এটা গভর্নমেন্ট সেক্টরে আছে না প্রাইভেট সেক্টরে আছে একটা এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে বাংলাদেশে সতেরো কোটি লোকের জন্য সতেরো হাজার টনের কোল্ড স্টোরেজ নেয় পেঁয়াজ বা রসুন বা এর জন্য আদার আদার জন্য অনলি তিন হাজার টনের একটা আছে এতে ওটারে কি বলে রাজশাহীতে ঢাকায় মনে হয় তিনশো টনের বা দেড়শো টনের একটা আছে বিএডিসি আমরা করতেছি প্রায় দশ হাজার টনের করছে চল্লিশ হাজার টন রাখা যাবে তো এখন যদি আপনার মজুদ থাকতো ওই কয়েকদিনে তাহলে কি হতো খুব তাড়াতাড়ি মার্কেটে চলে আসতে পারতো আপনি পৃথিবীর যে জায়গায় পৃথিবীতে কেউ পিএস প্লেনে নিয়ে আসছে কিনা জানি না বাট বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত সরকারকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আর্জেন্সি ফিল করে পৃথিবীতে এই প্লেনে করে পিয়াজ এসছে আমার কাছে জানা নেই তার মানে কি সদিচ্ছার কিন্তু ওখানে অভাব নেই অভাব নেই সেটাই কি হচ্ছে আপনি যে মার্কেটিং সিস্টেম যেটা আছে বর্তমানে আছে যে ছোট ছোট ব্যবসায়ী যারা আছে তাদের কোনো কন্ট্রোল করে চার চল্লিশ লক্ষ টোটাল আমাদের এই দেশে এই দোকান মালিক সমিতির সদস্য হুম হুম এদেরকে কতটাকে আপনি রেগুলারাইজ করতে পারবেন কতটাকে কনভিন্স করতে পারেন এই দোষ লোকজনকে ডেকে নিয়ে এসে কথা বলতে পারবেন যারা মনে করেন যে কন্ট্রোল করা যাবে মাঝে মাঝে পত্রিকা ওলাকে কেউ কন্ট্রোল করে কন্ট্রোল বলে কোনো মার্কেটে কর্মীতে কোনো কিছু কেউ করতে পারবে না যদি আপনার আন ইন্টারেপ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট থাকে এটার কি হচ্ছে এটার জন্য শুধু সরকার দেয় না প্রাইভেট সেক্টরও দেয় আমাদের মতো গ্রুপও দেয় যারা এই ব্যবসাটা করে আচ্ছা এফবিসিসিআই দেয় ডিসিসিআই দেয় আমাদের তো ডিপার্টমেন্ট আছে যেমন ওটারে কি বলে আপনি এখন আম পাবেন না আপনি এখন যখন সিজন থাকে না তখন অনেক ফল বাংলাদেশে পাওয়া যায় না দুইশো টাকা বারোশো টাকা কিলো কেন এইরকম হবে এটার একটা জিনিসই দরকার যে আমরা যদি এটা বাজার জাতকরণের অবস্থা থাকে বাংলাদেশে আমার বাড়ি যে জায়গায় আমি নর্থ বেঙ্গলের লোক আপনি জানেন আমার ওখানে সিজনের সময় লাউ বেগুন মুলা গরুকে খাওয়ায় টাকা টাই পাওয়া যায় না কারণ কৃষক ঘাড়ে করে নিয়ে এসে আবার ব্যাক করবে এটার উপরে ওই এমনি গরুকে দিয়ে যায় পালা করে দিয়ে যায় 
আপনি যদি এর কথা বানানার মানে কথা বলেন কলার কথা বলেন আপনি ফাঁসি তলার থেকে আরম্ভ করেন একদম মিঠা পুকুর পর্যন্ত রাস্তার দুই দলে হাজার হাজার টন কলা কলা আচ্ছা কিন্তু এটার ঠিক মতো মোরক জাত করা হচ্ছে না ঠিক মতো এর প্রক্রিয়া করা হচ্ছে না শুধু কলা বিক্রি করে তো কলার থেকে কলার চিপস বানানো যেতে পারে কলার পাউডার বানানো যেতে পারে মেনি থিংস উই ক্যান ডু বাংলাদেশ যে জায়গায় এসছে গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের থেকে বেশি বয়স হয়ে গেছে ইন্ডিয়ার আজকে দেখলাম পেপারে গত কয়েকদিন থেকে এর কোয়ার্টারে ছিল ফোর পয়েন্ট নাইন এক্স গ্রোথ রেট বৃদ্ধি এবার হলো ফোর পয়েন্ট থ্রি এভারেজ ফোর পয়েন্ট ফাইভ টানা বাংলাদেশের থেকে ভালো ইকোনমি পৃথিবীর কারণে না উই আর দ্য গ্রোথ হোল্ডার এইট পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সুবিধা অসুবিধা সব কিছু আছে সরকারের ভুল আছে প্রাইভেট সেক্টরের ভুল আছে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থী বাট সরকারকে বলবো আমাদের বড় বড় গ্রুপগুলিকে বলবো আমি এর আগের প্রোগ্রামে আপনাকে মনে হয় বলেছিলাম যে একটা সমন্বয় থাকা উচিত বাংলাদেশের সব থেকে এখন বড় ক্রাইসিস হচ্ছে যে জিনিসটা ম্যানেজমেন্ট ক্রাইসিস মিড লেভেল ম্যানেজারদের ক্রাইসিস এই যে তথ্যগত এমআইএস এর একটা লোককে মার্শাল্লাহ আমাদের মিডিয়া ইজ ভেরি স্ট্রং যদিও সামটাইমস ওয়াইল্ড বাট স্টিল বেটার যে মিডিয়া আছে এই যে আপনারা ভুল ত্রুতি ধরাই দিচ্ছেন কিছু কিছু লোক অবশ্যই মিথ্যা কথা বলে বাট তাতে কিছু যা আসে না এটা সময় লাগবে ইয়েলো জার্নালিজম আমেরিকাও আছে বাংলাদেশেও আছে কিন্তু সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে যে মিডিয়ার কাছে এসে কিন্তু এখন জবাবদিহিতে যেতে হচ্ছে সরকারকেও দিতে হচ্ছে কর্পোরেট হাউসকেও দিতে হচ্ছে কংলোমোরেটকে দিতে হচ্ছে এবং আমাদের সব থেকে বড় জিনিস হলো মার্কেটিং নেটওয়ার্কটা করে এর জন্য বড় ভূমিকা পালন করতে পারে প্রাইভেট সেক্টর এই যে প্রতিটা জেলায় যে চেম্বার অফ কমার্সগুলি আছে এখানে ডেটা যদি থাকে কোথায় প্রোডাকশন বেশি হচ্ছে কোথায় কম হচ্ছে ডিসি প্রশাসনের সঙ্গে এগ্রিকালচার স্টেশন প্রশাসনের সঙ্গে লাইন আপ করা বাংলাদেশে কন্ট্রোল করতে গেলে এই অসুবিধা কন্ট্রোল বলে কোনো কিছু শেয়ার করতে হবে এই কন্ট্রোল শব্দটাই কিন্তু খারাপ এখানে চয়েস সিন্ডিকেট আরে বাবা আজকে দুই লক্ষ টন চিনি এতে নিয়ে আছেন পেঁয়াজ নিয়ে আছে দেন দেখেন কয় টাকা কত টাকা লস অসুবিধা কি হচ্ছে এখানে লস করা বাংলাদেশে মনে হচ্ছে যে লাভ করা হলে পাপ এটা কিন্তু ঠিক না লস করাও খারাপ লাভ করাও খারাপ বাট পার্ট অফ দা বিজনেস আমি যখন ব্যবসা করতে এসেছি লাভও হতে পারে লসও হতে পারে লাভ হলে ধরবেন লস হলে খোঁজ নেবেন না তাতেও হতে পারে না এটার একটা মাত্র জিনিসের সবসময় সরকারের এটা সজাগ দিচ্ছি থাকা উচিত কোনো সেক্টর যদি খারাপ করে তাদের সঙ্গে বসা উচিত কেন হচ্ছে আমার আমাকে কিছুদিন আগে আমার রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের গ্রুপ আছে শত শত লোক সাফার করছে নর্থ বেঙ্গলের একমাত্র ইন্ডাস্ট্রি আবার প্রধান ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে রাইস মিল শত শত কোটি টাকা লস করছে এখানে ব্যাংকগুলি তেরো চোদ্দ পনেরো বিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত যারা লিজিং কোম্পানির কাছ থেকে নিচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট যদি না সতেরো পার্সেন্ট যদি বিশে থেকে পৃথিবীতে কোন ইন্ডাস্ট্রি আছে বিশ পার্সেন্টে টাকা দিতে পারে এটা সম্ভব না সরকারের উচিত এই সেক্টরগুলিকে নিয়ে বসা এটা মিনিস্ট্রি অফ কমার্স হতে পারে মিনিস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে আমি জাস্ট আপনার সঙ্গে দেখা করে আসার আগে বিডার চেয়ারম্যান হিসেবে সঙ্গে আলাপ করে আসলাম বাংলাদেশে ফান্ড ক্রাইসিস সত্যি হোক মিথ্যা হোক সেটা আমরা জানি না বাট লিকুইডিটি ক্রাইসিস ইদার ব্যাংকগুলি বলতেছে এটার ওয়ান অফ দ্য রিজন তারা বলতেছে যে বাংলাদেশে অনেক মেগা প্রজেক্ট যাচ্ছে মেগা প্রজেক্টগুলি যেগুলোতে ইনভেস্ট করছেন কথা কথা একটা ইন্ডাস্ট্রি করলে আঠারো মাসের থেকে দুই মাসে দুই বছরে আসে বাট একটা যে কোনো একটা প্রজেক্ট মেগা প্রজেক্ট পাঁচ থেকে সাত বছর দশ বছর লাগে তো দশ বছরে বা পাঁচ বছরে এই যে বিলিয়নস অফ ডলার খরচ করছেন এটা তো রিটার্ন আসতেছে না কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি যদি টেন মিলিয়ন ডলার খরচ করেন দুই বছর পরে টাকা আসা আরম্ভ হচ্ছে এই জন্যই ইনফ্রাস্ট্রাকচার সবসময় মানুষ ডোনার কান্ট্রিজের কাছ থেকে নিয়ে আসে চল্লিশ বছরের পঞ্চাশ বছর এতে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট নিয়ে আসে আমাদের দেশে না ক্যাপিটাল মার্কেটে টাকা তোলা যায় না স্পেশালাইজড ব্যাংক আছে বাইরের থেকে টাকা নিয়ে আসবো সেটারও অনেক রকমের ব্যাংক গ্যারান্টি বাদে আমরা এখন গেছিলাম আমরা টু হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন ডলার বন্ড নিঃসারতেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো দরকার নাই গ্যারান্টি বাংলাদেশের সবরেন গ্যারান্টি দরকার নেই আই এম সো হ্যাপি আমি যখন এই জিনিসটা বিটাকে বুঝাই দিলাম বলে দিস ইজ দ্য গুড ভেরি গুড আইডিয়া আমরা বাইরের থেকে ডলারে নিয়ে আছে যেখানে ইনভেস্ট করবো বাংলাদেশের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ এই গ্রোথ স্টোরিটিকে ধরে রাখা বাংলাদেশের স্টোরি ইজ এ গ্রোথ স্টোরি নট এ পিএনএল স্টোরি সারা পৃথিবীতে স্পেশালি ইউরোপে পিএনএল এর উপর নির্ভর করছে এশিয়ায় পিএনএল এর উপর নির্ভর করে আমেরিকা কিন্তু পিএনএল এর কথা বলে না আমেরিকা বলে গ্রোথের স্টোরি আপনার কোম্পানি কত বড় আপনার টার্ন ওভার কত বাংলাদেশে কয়েকজন লোক জানে যে ওয়ান ট্রিলিয়ন কোম্পানি সারা পৃথিবীতে যে ওয়ান ট্রিলিয়ন কোম্পানি কোনটা সবাইকে বলতে পারবেন যে এটা গেছে
মিডল ইনকাম মিডল গ্রাম থেকে আমাকে যেতে হবে উন্নত বিশ্বে কিভাবে যাবেন এই পিএনএল দিয়ে অনেক লোক আছে 2 কোটি টাকার ব্যবসা করে 1 কোটি টাকা प्रॉफिट করে আর অনেক লোক আছে 2000 কোটি টাকা ব্যবসা করে 200 কোটি টাকা লস করে তারপরে ওই কা ব্যবসা করছে বিকজ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন ইজ দ্য সবথেকে বড় জিনিস জিডিপি তে কতটুকু গ্রোথ আসলো নেপাল এত বড় কান্ট্রি 5 বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করে না বাংলাদেশ 47 বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করে কাদের দেখতে পড়া আমাদের মতো কিছু খারাপ ব্যবসায়ী যারা ওই ওই সিন্ডিকেটের সদস্য যদি করে বলেন হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান তারা করেছে আপনি যদি মনে করেন তাদের কোনো ভুল আছে কল দেন সিট দেন হোয়াট ইজ দা প্রবলেম বিকজ আমি এর আগের প্রোগ্রামে বলেছি ইউরোপ বড় হয়েছে এসএমই দিয়ে ছোট ছোট কোম্পানি দিয়ে ইউজুয়ালি আমেরিকা বড় হয়েছে বড় কোম্পানি দিয়ে আর এশিয়ান বড় হয়েছে যেখানে যাবেন কংলোমোরেট দিয়ে আপনি যদি পাশের দেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান অমলের 22 পরিবারে কিন্তু দেশের ইকোনমিকে চালিয়ে তো আপনি জাপানে যদি দেখেন সকাল সকাল সাতটা কোম্পানি সেম থিং সব বল না কি বলে এতে কোরিয়ায় স্যামসাং এলজি সানিয়াং দি সেভেন কোম্পানি দিস ইজ বেসিক্যালি ফ্যামিলি বেসড সরকার কি করছে ওই সাতজনকে সাপোর্ট করেছে টয়টার আন্ডারে দুইশো ছিয়াত্তরটা কোম্পানি এর আগে বলেছি সাপ্লাই দেয় ওরা শুধু চলু অ্যাসেম্বলিং করে বাংলাদেশের ইকোনমি হবে বাংলাদেশের রিসোর্স বলতে মানুষ ছাড়া আর অন্য কোনো অন্য কোনো রিসোর্স নেই যতটুকু করি আমরা এগ্রিকালচার প্রোডাকশন করছি সেলফ সাফিসিয়েন্সির জন্য উই ক্যানট বি এ রাইস এক্সপোর্টার ফর টেন মিলিয়ন টন উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ল্যান্ড আমাদের সতেরো কোটি লোক তাহলে কি করতে হবে জাপান না আমাদের টার্গেট কি করিয়া কি আমরা র মেটেরিয়ালস নিয়ে আসব এখানে গাড়ি বানাবো আমি কি বলে গার্মেন্টস বানাবো আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন করব আমি এক্সপোর্ট করব পৃথিবীতে আমরা ডিউটি ফ্রি এক্সেস আমার এখানকার সব থেকে বড় সম্পদ ইয়াং জাতি গাড়িতে আসার সময় আমার এক বন্ধু ছিল আমি গাড়িতে ডানে বামে চেক করে এলাম বললাম যে কতটা দেখেন বয়স দেখেন তো ড্রাইভার যত লোক কাজ করছে সবারে বয়স থার্টির মধ্যে পঁচিশ বছর তিরিশ বছর ইভেন বাসের ড্রাইভার এই যে একটা মোবাইলে কথা বলতেছে গাড়ি চালাচ্ছে ওর বয়স মনে হয় বাইশ বছর হবে যেটা আমাদের জন্য আসলে একটা সম্পদ সম্পদ মানে ইভেন কোরিয়া ফর্টি না ইয়েস উই ডু নট ওয়ান্ট বি মিসড অপরচুনিটি বাংলাদেশে তথা কথা তো কিছু লোক আছে বুদ্ধিজীবী বলে মনে করে তারা শুধু এই যতই ভালো করেন ওই ভানু বন্দের পথ যে এই চাকরি হচ্ছে বেতন পাবে না বেতন পাইছে টাকা চলবে না তারপরে ঝাঁপির লাটে বন্ধ হয়ে যাবে অনেকে বলেছে দুই হাজার দশ সালের পর বাংলাদেশের ইকোনমি বিচুত পড়বে আমি আপনাকে বলতে চাই যত কিছুই দুর্নীতি থাক যত কিছুই এনপিএল থাক বাংলাদেশের অগ্রজারটাকে কেউ রাখতে পারবে না আপনার আমার জন্য বিপদ আমরা কাজ করে খাই অবশ্যই কথাগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগছে কিন্তু ছোট একটা বিরতি নিতে হবে থ্যাংক ইউ দর্শক এবার নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরে আসবো একটু পরে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত একুশে বিজনেসে দর্শক একুশে বিজনেসের পর্বটি দেখছেন দেশবন্ধু চিনি সৌজন্যে দর্শক বিরতির আগে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফার সঙ্গে আবার ফিরছি সেই আলোচনায় বিরতির আগে আমরা বাংলাদেশের বিজয় রথের কথা শুনছিলাম আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিশনের কথা শুনছিলাম সেখান থেকে আপনি আবারও শুরু করেন ভাই এটা বিজয়ের মাস প্রথমে সবাইকে বিজয় দিবস শুভেচ্ছা বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা গতকাল আমাদের নাগেশ্বরী হানাদার মুক্ত হয়েছিল আমি আমার এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কংগ্রেচুলেশন জানাই ইনকুরিং আমার বাবা মারা গেছেন বেহস্ত নসিব করুক বিলিভ মি তাদের রক্তের এবং ত্যাগের বিনিময়ে আজকে বাংলাদেশ এই জায়গায় এসছে যেটা এই সাতটা কান্ট্রি সাউথ এশিয়ার কেউ পারে নাই আমরা কত ইভেন উই আর বেটার দ্যান ইন্ডিয়া ইকোনমি ওয়াইজ উই আর বেটার দ্যান ইন্ডিয়া আমাদের হিউম্যান রিসোর্সটা কিন্তু ডেভেলপ করা হচ্ছে যে কথা বলেন বিজয় রথ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যে পজিশন আমি আপনাকে এটা পরিসংখ্যা দিই বাংলাদেশের ইকোনমি নাও থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন বিলিয়ন থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি বিলিয়ন অফিসিয়াল বাংলাদেশের বিদেশি লোন মাত্র থার্টি থ্রি বিলিয়ন আচ্ছা এটা রেশিওটা যদি ধরা যায় রাফলি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনি যদি আমেরিকার যান হান্ড্রেড টোয়েন্টি পার্সেন্ট এর জিডিপির আপনি যদি ইউরোপ আমেরিকায় যান অলমোস্ট মিনিমাম সিক্সটি পার্সেন্ট অন এভারেজ অ্যান্ড হাইয়েস্ট হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট আছে ব্রিটেনের টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সিক্স ট্রিলিয়ন ডলার হচ্ছে গিয়ে বিদেশি লোন বাংলাদেশের কোনো বিদেশি লোনে নাই ইভেন পাকিস্তানের মতো দেশ হলো হান্ড্রেড টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার ইন্ডিয়া হচ্ছে অলমোস্ট ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি বিলিয়ন ডলার আমার কোনো লোনে নাই বাংলাদেশে যা আছে নিজস্ব সম্পদ আছে আমি আপনাকে বলি বাংলাদেশের এখন সব থেকে বড় দরকার হলো এই ইয়াং ছেলেদের চাকরি বিক্রি দেয়া আমার নাগেশ্বরীর যে কৃষকের ছেলেটা বরুঙ্গাবাড়ির যে ছেলেটা এই লালমনিহাটের যে ছেলেটা কৃষকের যে ছেলেটা যে টাকা খরচ করে মাস্টার ডিগ্রি পাশ করছে বা ডিগ্রি
তাদের জন্য চাকরি কিন্তু ইজি হয়েছে বাংলাদেশে ইউ জাস্ট টেল মি টুমারো 200 লোকের চাকরি আমি দিতে পারবো বাট ইফ ইউ টেল মি টু এন্ড দুইটা লোকের চাকরি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পাস করছে আমাকে চিন্তা করতে হবে 14 বার কারণটা কি ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করতে হবে ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে ক্যাপিটাল লাগবে টাকা লাগবে বাংলাদেশের ব্যাংকে চলে যাবেন আবার এবার সিতারাং আরম্ভ করে দিয়ে দিবে এই দেন ওই দেন সারা পৃথিবীতে মানুষ ব্যবসা করে ব্যবসা দেখে এখানে ব্যবসা করে মানুষ কোলাটেল দেখে এই যে গত পঞ্চাশ বছরে কোলাটেল দেখে তো ব্যবসা দিয়েছে তাহলে কোলাটেল দিয়ে তো তারপরে এনপিএল হলো কোথা থেকে সেটাই আপনি ব্যবসার ভায়াবিলিটি দেখবেন আর ব্যবসাটা চালাই কে তাকে দেখবেন একদম এটা হলো দুটো জিনিস আর লেভেল প্লেইং ফিল করতে হবে দ্যাট ইজ সবথেকে বেশি জরুরি দরকার আমি মনে করি বাংলাদেশের নেক্সট ফেজ যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিজনেস স্কুল টেকনিক্যাল স্কুল হাজার হাজার করা এন্ড প্রতিটা গ্রামে গঞ্জে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া স্পেশালি মায়েদের জন্য ইয়াং ছেলেদের জন্য স্বাস্থ্য করা বাংলাদেশের প্রতিটা লোক সম্পদ এই যাদেরকে আমরা এই মনে করছি যে গাজা খাইতেছে ইয়াবাগে এতে যায় কি জানি বলে জেলে যায় জেলে যায় মানুষ এখানে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি মনে করি শাস্তি না জেলে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা উচিত তারা যেন বাইরে আসে যেন কাজ কাম করতে পারে এদেশে সবথেকে বেশি জেল খাটে কে জানেন পলিটিক্যাল লিডাররা থানায় যাবেন গিয়ে থানায় যে ইটা আছে এই টয়লেটটা আছে সেটা পর্যন্ত ঠিক করেন ওনারা কিন্তু সবথেকে বেশি সাফার করতেছে জেলখানা তাই আমাদের যে জিনিসটা উচিত সেটা হলো সমাজকে সংস্কার করা আমরা এত ভালো সোসাইটি পৃথিবীতে আর কোথাও নাই আমরা 99% লোক একই ভাগ একই ভাষায় কথা বলে বা 100% আমরা 90% সুন্নি মুসলিম इवन 10% যে হিন্দু ভাইরা আছেন তারাও ভাষা আবদর ভাষা এক খাবার এক সবকিছু এক আমার অফিসের সামনে সবথেকে বাংলাদেশে বড় দুর্গা পূজার মণ্ডপ ওখানে 1 কিলোমিটার হাফ কিলোমিটার লোক লাইন ধরে ঢোকে ই খায় কোনো কিছু অসুবিধা করে না इवन বোরকা পরে হিজাব পরে যে মানুষ রাত 12টা পর্যন্ত ওদের প্রোগ্রাম দেখছে তার মানে কি বাঙালিরা বেসিক্যালি নন কমিউনাল এই জিনিসটা ধরে থাকতে হবে আর আমরা সবাই বাংলাদেশি বা বাঙালি আমাদের এই জিনিসটাকে মনে রাখতে হবে আপনি বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য যদি থাকে আমাদের এই ইয়াং জেনারেশনটাকে এই যে বাসের ড্রাইভারদেরকে আমরা শুধু দোষী আমি মনে করি ওদেরকে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত ট্যাক্সি ড্রাইভারদের আজকে ইউবারের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট কম হয়ে গেছে ওদের শিক্ষিত ড্রাইভার আজকে যারা আমাদের বাসের বা ট্রাকের ড্রাইভার ভাইয়েরা আছেন তারা কত ঘন্টা চাকরি করে তাদের দেখা হচ্ছে তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা উচিত একটানা শত শত ট্রেনিং স্কুল চৌষট্টি জেলায় চৌষট্টি ট্রেনিং স্কুল করতে পারে শুধু গভর্নমেন্ট করবে কিছু না লেট দে সেদিন আমাকে অ্যাম্বাসেডার আমাকে জিজ্ঞেস করেছে ডেনিশ অ্যাম্বাসেডার তার বাসায় দাওয়াত দিয়েছিল আমি গেছিলাম আমাকে শুনে আসার সময় ওসব হাত চেপে ধরে বলছে তোমার মতো দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী আমি বাংলাদেশে দেখি নাই তা তুমি আজ পর্যন্ত অনেকে যায় যায় ই দেয় নালিশ দেয় বাংলাদেশের ই নাই এনপিএল বাড়ছে বাংলাদেশের পলিটিক্যাল লিটারা অমুক হচ্ছে অমুক হচ্ছে সেটা তো আমরা ঘরের ভিতরে করব আপনি যখন বাইরে যাবেন তখন যত ভালো আছে তাই বলবেন খারাপ যেটা হবে কে সেটা আমরা বলবো আমরা কি করতেছি পত্রিকায় লিখে দিচ্ছি বাংলাদেশের ব্যাংকের টাকা নিয়ে আর পরের দিনে কি করছে অ্যাড কনফার্মেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশে বলুক কোন জায়গায় কোন ব্যাংক বাংলাদেশে বাইরের টাকা দেয়নি বাংলাদেশের একমাত্র দেশ যে দেশ যত টাকা লোন নিয়েছে সঠিক সময় সেটা দিয়েছে প্রাইভেট সেক্টর হোক আর গভর্নমেন্ট সেক্টর হোক বাংলাদেশের যত সমস্যা শুধু কন্ট্রোল করতে যায় সমস্যা শেয়ার করতে হবে আজকে যে জায়গায় গেছিলাম টু হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন শুনে বলতেছে আর একজন চেয়ারম্যান একে বলতেছে ওরা তো বাংলাদেশের থেকে আমরা নাইন মিলিয়ন নিয়ে আসি কে তিনজন মন্ত্রী গেছিলাম উনি টু হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন ডলার নিয়ে এসেছে না সবরেন গ্যারান্টি না বাংলাদেশ কোনো ব্যাংকের গ্যারান্টি তো সুতরাং গিভ দেম দা পারমিশন লেট দেন সি হোয়াট দে ডু ওরা আমি টাকা নিয়েছে কাজ আমি বললাম যে আমাদেরকে যে টাকা দেবে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর তারা থাকবে তাদের ঘরে লোক থাকবে আমি কোথায় করতেছি আমরা চায়নায় একটা ফ্যাক্টরি ওয়ান কিলোমিটার লম্বা আমরা যদি অ্যাটলিস্ট পাঁচশো গজ লম্বা করতে না পারি তাহলে চায়না থেকে এখানে আসবে কি জন্য কারণ চায়না হলো ওয়ার্ল্ডের ফ্যাক্টরি এখন বাংলাদেশ হবে সেমি ফ্যাক্টরি অফ আমরা রিপ্লেস করব চায়নাকে কেউ এটা বিশ্বাস করুক আর না করুক যেভাবে মানুষ বিশ্বাস করে নাই যে রিক্সাওয়ালা টেলিফোনে কথা বলতে পারবে এখন আমার কাজের লোকরা দুইটা ফোন আছে কিছুদিন পর বাংলাদেশ জাপান হবে কেউ বিশ্বাস করুক আর না পড়ুক আপনি আর আমি আমার জীবন দশা দেখতে পাবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আর হচ্ছে উত্তরাঞ্চলে যে দেশ বন্ধু করে অনেক কর্মসংস্থান করছে সেই বিষয় নিয়ে ছোট্ট করে জানো আপনি আপনি যদি আমার এতে যান এই ডেনিম ফ্যাক্টরিতে যান আমি সেদিন যে আশ্চর্য হয়ে গেছি আমাদের যারা এই যে সেলাই করছে এই মেয়েগুলো মানে বোম্বেন হিরোইন আচ্ছা এটা মেট্রিক পাশে নিচে কেউ নাই ওই একটা গ্রামে গঞ্জে কত দূরের থেকে আসতেছে আই ফিল সো প্রাউড আমি ঢাকা শহরের কয়েকটা তথা কথিত বুদ্ধিজীবীর
39 42 আমরা হুভার করতেছি আমরা যখন 5 ট্রিলিয়নের ইকোনমি হব ভাই আপনি চিন্তা করে না আপনারা আর আমার বাচ্চা কাচ্চা যারা আছে গিয়ে কিছুদিন পর মনে করতে তবে ভালো কাজ করেছে আমার বাবা মা আমরা করতে নাই কারণ এক এক জনের 5 টা 7 টা করে বাচ্চা হওয়া উচিত ইউ টেক মাই ওয়ার্ড মানুষের সম্পদ পৃথিবীতে আর কোনো সম্পদ না তবে ওদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানাতে হবে কি স্কুলে পাঠাইতে হবে মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা দিতে হবে বাংলাদেশের কিছু হোক আর নক শেখ হাসিনা কে মানুষ মনে রাখবে একটা কারণে মিনিমাম সেটা কি এমপাওয়ারমেন্ট অফ দা মহিলা এই মহিলাদের এমপাওয়ারমেন্টের যে ব্যবস্থা উনি করেছেন 35 কোটি বই পহেলা জানুয়ারিতে পৌঁছে যাচ্ছে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত মেয়েদের কোনো পড়াশোনা করতে হয় না ওছ অন্য সরকারও করছে এই কথা বলার অবকাশ রাখে না দা কন্টিনিউয়েশন বাট উনি বেশি করেছে এখন আর্মিতে যান নেভিতে যান এয়ারপোর্টে যান মহিলা এই চালাচ্ছে এসপি ডিসি সেক্রেটারি সব করতেছে দিস এমপাওয়ারমেন্ট সারা পৃথিবীতে আমাদের মতো এমপাওয়ারমেন্ট আমেরিকায় নাই কেউ যদি বিশ্বাস করে আর না করে জিজ্ঞেস করতে বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েছে বিরোধী দলের নেত্রী হয়েছে স্পিকার হয়েছে কিছুদিন পরে হয়তো প্রেসিডেন্ট হবে বাট আমেরিকা একটা প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত মহিলাকে বানায় নাই তারা সেই ক্ষেত্রে আমরা উই আর বেটার দ্যান মেনি আদার নেশন তবে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের মিল আছে আমেরিকা যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে আমাদেরকে কেউ ঠকায় রাখতে পারবে না কয়েকটা রাজাকার আর আলবদর আছে এদেরকে কি হিসাবে ধরিয়ে নে না একদম জনগণই আমাদের আসলে সম্পদ এবং জাতি হিসাবে অনেক অনেক দূর আসলে এগিয়ে যাব সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আমার এলাকার লোকজন দেখ আচ্ছা দর্শক এতক্ষণ দেশের ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি নানা দিক ও কারণে কথা বলছিলেন দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা দর্শক নিচ্ছি আরও একটা বিরতি বেলা দেড়টায় আবার ফিরে আসব একুশে বিজনেসে আরও আয়োজনে আমাদের সঙ্গেই থাকুন